Un saludo muy especial a todos los asistentes a esta Colombia Fair 2022. Agradezco a la organización, en especial a Carlos Mario Wagner, por la invitación a esta conferencia. Felicitaciones a la Colombia Fair que llega este año a su octava edición, promoviendo la protección y conservación de nuestras aves. Me siento muy, muy honrado de estar aquí. La organización de la feria me invitó a compartir mi experiencia personal, incluyendo anécdotas en la observación de aves y a compartir la historia y actividades de la Sociedad Vallecopana de Ornitología, conocida también por sigla LACNIS. Mientras armaba la presentación y con el lema de la Berfer de este año en la cabeza, o sea, unidos por las aves, continuamente llegaba a la pregunta de hasta qué punto se cumple ese lema de unidos por las aves. Así, de manera natural, le cayó un título a la presentación. Iré contando entonces algunas experiencias vividas en el mundo, infinito mundo del pajareo, anécdotas, también por supuesto les contaré de Agnes, y de trasfondo como hilo conductor la cuestión de qué tanto nos unen las aves. Comienzo compartiendo algunas imágenes de una pareja inolvidable, que pasó casi unos tres años en Iguiria y cercanías, los departamentos de Guainía y Bichada en el extremo oriental de Colombia. Lo que más recuerdo de esos días es que una de las salidas, en una de ellas vimos tres aves espectaculares en menos de 15 minutos, en una zona de suelos arenosos en Inírida. La primera de esta trilogía fue el buco moteado, posando solitario y expuesto en una rama muy tranquilo. Y estábamos buscando esta ave, la cotinga pompadour, el día a Camilo agarrarse la cabeza. Eh, Camilo es un guía que conoce la, la zona y las aves de la zona al dedillo. Y él, muy tranquilo, Camilo, me llamó esta vez agitado. Y él, entonces, pues este tipo de momentos, con el guía alterado y uno no sabe qué lo que está viendo, es especial. Es un nivel de intriga de película de suspenso. Y ahí estaba lo que está mirando Camilo, era con la cara de susto era esta espisa, entonces me la nombré pues, muy plácida en un árbol al frente. Pocos minutos después vimos el, el objetivo principal, que era la, la cortina pompadora. Esos 10, 15 minutos fueron inolvidables. Oh, no me diga más, Juan Pablo. No, mano. No me diga más, miren eso, ¿eh? no me diga más. Es mucha belleza. Bueno, ahí se nota que, que voy sin trípode, o siempre voy sin trípode, y no se nota más a, a esa distancia, está un poquito lejitos, y se nota como Camilo repite el, el no me diga más. se puede ver que tan cerca, tan cerca no, no estábamos. En el mismo paseo vimos muchas aves más, muchos lifers. Uno de ellos fue este cola suave endémico del Orinoco y sus afluentes, con un área de distribución muy restringida. Es una ave rara, calificada como vulnerable y pues fue muy especial verla. Eh, quedamos emocionados con esa pajarera en Inirida y alrededores. En Facebook hice un álbum y le puse a Inirida la Catedral de la Madre Tierra. En esa época ardió Notre Dame y Francia estaba conmocionada, emocionada, entonces lo asociaba en ese entonces con que nuestras selvas deberían ser nuestro Notre Dame, lo digo desde el punto de vista emocional. Un viaje como estos está lleno de acontecimientos que muestran que las aves nos unen. Las aves nos llevan a conocer a otras personas, a unirnos más con las que ya conocemos. Conocemos también guías expertos en aves y nos integramos más con nuestra pareja. Bueno, en muchos casos, tampoco vamos a, a entrar en, en detalles. Un salto atrás. A mi niñez coleccionaba los álbumes de fútbol, de ciclismo, Fórmula 1 con Murito y Chocolatina del Jet. Estos son algunos de ellos. No se puede decir que lo anterior a esto haya un pequeño paso, ni mucho menos, pero cuando tienes un pasado con algo de espíritu de coleccionista, sí que es más probable que te enganche el mundo de las aves. 
también ayudó que hubiera gente cercana que tomara fotos. Cuando surgió la fotografía digital y los celulares, el panorama cambió mucho. En esta época, hablo de los 70, inicio de los 80, las cámaras no eran para nada comunes. Recuerdo que mi abuela tenía una Olympus y también mi papá me regaló una cámara pequeña alemana, una APFA, cuando yo tenía como 12 años, de esas que le metieron un rollo de, o de 12, 24, o 36. Y bueno, esto digamos que de alguna manera reemplazaba los álbumes. Y en las guías voy marcando las aves que, que voy conociendo, con esos puntos verdes que se ven, por ejemplo, aquí en la página de los, de los quetzales. ¿Cómo llega uno a decidir pasar sus vacaciones buscando pájaros en Guainía? ¿Cómo llega uno a pajarero? Pues es una muy buena pregunta. Hace unos años Luis Germán Naranjo hizo una encuesta entre observadores de aves donde se preguntaba, entre otras cosas, las razones por las que surgió entre ellos el interés por las aves silvestres. En los recuadros azules, como las razones en que más coincidieron, en mi caso yo no tengo una explicación completa, en la parte de abajo he puesto algunas de las razones que creo que más ha influido en ese proceso de, de irme convirtiendo en, en pajarero. Uno puede tener ciertas características desde siempre o natas y que ayudan al caso como espíritu investigativo, amor por la naturaleza, por el arte y por esa, por esa característica innata las puse con un color verde diferente. Sin duda la relación desde siempre con el campo ha sido muy importante eh, para que se despertara mi espíritu de pajarero. No hubo un evento detonante, aunque ah, recuerdo perfectamente un instante en 2012 que me pregunté cómo se llamaba este pajarito y le tomé esa foto que ven ahí. Eh, es el Tiaris Olivacius, el semillero cariamadrillo. Yo desde entonces lo llamo Mr. X por ese X amarillo. El entorno eh, influye mucho, seguro. Tres años después, lo que se suponía ser una salida a caminar terminó en una pajarera con Olga Mire Aves. Tiempo después estaba admirando una foto de un trabón con un amigo experto pajarero y me dejó asombrado cuando me dijo que esa ave tan bella la podía ver a muy pocos kilómetros de mi casa. También que tu pareja llegue con una foto de un pájaro hermoso que no han visto nunca, pues también influye. Puede ser envidia, que también ayuda, ¿no? Lo que quiero... De todas maneras, de todo esto es extraer una, una moraleja y es que es vital seducir a los demás sobre la observación de aves. Si usted está viendo esta presentación, seguramente ya está poseído por el espíritu pajarero y el mundo necesita hoy más que nunca que ese espíritu se disperse, se riegue. Entonces, yo los invito a compartir sus experiencias pajareadas, las fotos con los no muy lejos en la materia. Sin volverse pesado, eso sí, pero vale la pena soltar de vez en cuando algo sobre la observación de aves como sin querer queriendo. Volvamos a qué tanto nos, nos unen las aves. Estas fotos muestran los diversos tipos de conexiones que crean las aves entre los pajareros y la comunidad. Guías, estudiantes, profesores, ahí hay fotos con policías de turismo, emprendedores, fotógrafos, turistas, artistas. Son ejemplos claros de que las aves nos unen. Pero veamos una imagen diferente de nuestra actualidad pajarera. El gráfico muestra a nivel de las ordenadas de la población adulta de aves en Estados Unidos y Canadá en miles de millones. El eje de, la, de las abscisas es el tiempo en escala de años. Y en el gráfico se ve cómo en los últimos 50 años han desaparecido 3.000 millones de aves. La fuente de datos es un estudio publicado en Science en octubre de 2019. Las imágenes de radar también muestran un declive. Y... Eh, yo diría que las aves nos piden que nos unamos más por ellas, por lo que es lo mismo por nosotros. Una de las sorpresas más agradables que me he llevado en estos años es poder compartir la admiración por las aves con mi abuelo. Él murió hace poco, a la edad de 99 años. El abuelo, en los últimos años ya había muy poco. Yo me había comprado un televisor de esos grandes, Full HD, lo que yo tengo, para ver fútbol y fotos. Prácticamente no televisión. Él el televisor terminó siendo una herramienta para poder mostrarle fotos de pajaritos al abuelo y también le, le pasé binoculares y funcionó bastante bien. Le sugiero explorar ese camino con las personas mayores 
o que tengan alguna incapacidad. Aquí también las aves nos unen, las aves y la tecnología del mundo moderno, en este caso con la familia. Los videos y fotos los compartimos por todo lado, Facebook, Twitter, Flickr, etc. Y esto, estos videos que voy a pasar ahora, mmm, los subí, por ejemplo, a la Renoa. A los biólogos les encantan, a mí, más o menos, este video le quité el audio para que nos escuchen las maldiciones. Es un tucancito rabil rojo, a la hora aula corincus hematotigus, que atrapó un colibrícola de lira donde doña Dora, el famoso sitio de avistamiento aquí en el Valle del Cauca. El tucancito de nuevo, esta vez una pareja haciendo de la suya cerca del Carmen. Cazaron una mirla migratoria, un sorsal de Swainson, Catarosus tulatus. Ay, jue puta, no. Bueno, ahí se alcanzó de oír algo. Aquí las, las aves nos unen mucho y compartir videos nos une con biólogos, observadores, científicos. Casos como el siguiente son ejemplos de libros de cómo nos unen las aves. El intercambio de conocimientos es muy enri enriquecedor. Esto es cuando me encontré con un trabajador y que se da cuenta que estás avistando aves. El monje, que es el pequeñito que usted ve allí, que se ve al lado, ese destruye el arroz. El, que sí. el, el guaraguau, a veces está, está por aquí el... el, el, el de decirnos en el ya nombre como le rendajo y el águila que siempre ve de vez en cuando ella viene ni el pe... y el otro que más abunda por aquí también es el que caza las torcasas el, el halcón por ejemplo ahorita que hay harta torcaza eso he visto que hay muchísima torcaza ahora Cantidad. y por qué porque en esta no, época la comida. Ajá. por lo menos cuando se cortan los lotes ellas llegan porque todo el arrocito que queda ahí, ellas se lo comen. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Hermes. Hermes, listo. Yo y Juan Pablo. <risa> Mucho gusto, mano. Dale. El monje. Hace poco se publicó un informe realizado por científicos europeos de la Royal Society for the Protection of Birds, Birdlife International y la Sociedad Chica de Ornitología. Ellos analizaron un conjunto de datos muy grande de 378 de las 445 especies de aves nativas de los países de la Unión Europea. Y según este informe, Europa perdió cerca de 600 millones de aves reproductoras en 40 años, lo que representa una disminución entre 17 y 19%. Un resultado similar a porcentaje al de Norteamérica. Hay un punto para la esperanza y es que en la última década el ritmo del descenso se ha reducido. O sea que gran parte del descenso se produjo durante los 80 y 90. Las aves nos piden que nos unamos más por ellas, lo que es lo mismo con nosotros. O sea, tenemos otra experiencia personal. ¿Cuál ha sido el mayor susto en una pajarera? Yo recuerdo especialmente algunas serpientes hermosas en la zona de Chicayá, aquí en el Valle del Cauca aunque más que susto, me provocaron admiración. Sin duda el susto más grande lo tuve en Mitú, en el departamento colombiano del Baupés, estábamos en el Encuentro Nacional de Ornitología, que por cierto es un caso que muestra lo mucho que nos unen las aves. Y un par de amigos me dijeron que habían visto un martín pescador cerca del río, me indicaron dónde yo salí a rayar un autocarro, de unos 10 minutos estaba allí, Caminé cerca de la orilla del río y de repente me saludó algo muy amablemente con un hola, que no venía de donde provenía ese saludo. Se repitió cuatro o cinco veces y me asusté mucho porque no le encontraba ninguna lógica a la situación. 
yo solo en las afueras de mi tú, escuchando voces sin sentido, se me ocurrió que era una broma de mis, de mis compañeros y que me estaban grabando una cámara oculta. Es una amazona farinosa, creo, andaba libre, pero la alimentaban en una casa unos 200 metros y se relacionaba con los humanos. Cualquier pajarero se reconocerá inmediatamente en una escena como esta. Estamos pajareando en el campo y un campesino que pasa te dice, como en este caso, a qué hora y dónde se pueden ver más aves. ¿Qué más? Pues muy bien, gracias a usted. Pajareando, sí. Sí. Son buenas las riberas de los ríos, así y todo. Sí. Y a las 9, 10 de la mañana es que más se empiezan a alborotar. Bien temprano ya se ponen a comer. Ajá. Y a las 9, 10 empiezan otra vez a, a salir a cantar, a hacer bullita por ahí. O sea que se ve más cerca la, a la ribera. Cerca a la ribera, eso, andando uno como despacio, así como calladito, como... Bueno, ajá, está bien, chao. ¿Qué más? Sí, aquí. Pues muy bien, gracias. Es un ejemplo de que las aves nos unen, nos unen y los que más saben nos ayudan. Salir a ver qué están haciendo las aves significa también encontrarse con otros bichitos y plantas. Y cuando reviso las fotos de una pajarera, dejo las fotos de mariposas y otras cositas en una carpeta y preparando esta presentación me llevé una sorpresa cuando vi que esa carpeta de mariposas y otras lleva ya más de mil fotos. Algunas de esas fotos es, las puse aquí, y amigos pajareros como Daniel Galvis, gran amante de la naturaleza, que le tomé esta foto en MeToo, eh, tiene muchas fotos bonitas de, de plantas y mariposas, etc. Las aves nos unen también a nosotros con la naturaleza. Esto que vemos aquí es un árbol de fruto de mamoncillo frente a mi apartamento aquí en Cali. A este árbol llegan muchas aves todo el año, pero ahora a finales de diciembre estuvo lleno de frutos y llegaban, por ejemplo, las cotorrachejas, los pionos menstruos. El árbol está en el predio donde se va a construir un edificio muy grande y no sé qué pasará con el árbol. Las aves nos unen también con, con, a nosotros con los árboles. Le puse un mensaje en Facebook etiquetando al constructor, explicando la importancia de ese árbol y pidiendo que lo conserve. ¿Quién sabe cómo le irá al árbol cuando lo construya? Las aves no han podido unirnos aún lo suficiente con constructores, arquitectos, ingenieros, eh, políticos, creo yo. Mm. Nos falta mucho en ese sentido. Mi sensación es que cerca mío, a mi ciudad, siento como si se hubiera destruido mucho hace 40, 60 años. Pero mi percepción, percepción ahora es que cada vez hay más comida. Es cierto que vivo cerca de un, el Cerro de la Bandera, que es una zona que se ha recuperado y donde cada vez hay más comida para las aves. Pero me preocupa más zonas, por ejemplo, de los humedales, los arrozales en Jamundí, por la construcción desenfrenada y el cultivo de caña de azúcar. Es cierto que la gente tiene que vivir de algo, sí, pero se podría perfectamente diversificar más el cultivo y no construir en zonas de humedales. Bueno, tengo muchas fotos de unas 20 especies de aves en ese árbol, o más, y creo que la historia con ese árbol de mamoncillo resume bien mi relación con las aves y la, y la naturaleza. Yo le comenté a un tío vecino que iba aquí al lado cerca del mamoncillo y él por su cuenta habló con el señor que está cuidando el terreno y este señor le consiguió a él unas semillas de mamoncillo y mi tío me las pasó y yo le pregunté a un amigo cómo quería hacer para sembrarlas y al vivero también conversé, le eché la historia al señor del vivero y me dijo cómo sembrarlas y bueno ya las sembré y, y ahí vamos hay que sembrar, consultando a quienes saben del tema, evitar sembrar plantas, plantas in introducidas. El currucutú, 
la micromonaca, la anseolata, la cotorra, la rosada, la pirilia, el hormiguero cegado, el compás, bueno, mezclando hay nombres comunes y científicos, son ejemplos de la belleza de aves que tenemos en el Valle del Caupe y Colombia. En el Valle las podemos ver en sitios espectaculares de avistamiento, en San Cipriano, la Laguna de Sonso, el Cremal, las localidades del kilómetro 18, Dapa, Amundí, Cordillera Central, Caicedonia, todas estas aves del Valle del Cauca no sumen y entonces a mediados, finales de 2017, surgió Dagnis. Estas fotos corresponden con el lanzamiento oficial de Dagnis, algo más tarde, pero en 2019, asistió mucha gente y es un ejemplo de que las aves del Valle del Cauca no sumen. La asociación tiene como finalidad crear una cultura de las aves, promover y divulgar el conocimiento, fomentar la investigación, participar en conservación de aves silvestres. Tenemos una fanpage en Facebook uh, con el registro de las salidas, los invito a visitarla. Uh, damos talleres de eBird, eh, tenemos una campaña pajareando por el Valle del Cauca, donde vamos a cada vez a un municipio diferente para apoyar a inici iniciativas de conservación de la naturaleza. Pajareadas, charlas y talleres, esto por ejemplo es con los niños en una escuela, apoyo en las jornadas en los censos de aves. Um, en esta época de pandemia hemos apoyado a comunidades y también a guías y localidades de aviturismo con bueno, diversas campañas. Entonces, Danis es un buen ejemplo de que las aves no son. También esta campaña de tardes ornitológicas, donde los estudiantes de las universidades, sobre todo aquí en el Valle del Cauca, nos han dado charlas sobre sus, sus estudios. Si las aves no unieran lo suficiente, no ocurriría el decremento tan impresionante en el número de aves como están los estudios científicos que enseñé antes de, en Europa y Norteamérica. Entonces, las aves nos unen más no lo suficiente. En el diccionario de la RAE hay, unos, hay unas 14 acepciones de unir. Aquí muestro las dos posibles que caben dentro del lema unidos por las aves. La primera está muy bien, nos juntamos y salimos a pajarear. La segunda es mejor, por eso le puse el fondo resaltado. Nos unimos para el logro de algo, ayudándonos en este caso para la conservación de las aves y el medio ambiente y para poder seguir pajareando. Ya tenía esta presentación lista para grabarla, pero hace dos días llegamos de San José del Guaviare y claro, tú puedes empacarla. El gobierno nos muestra una gran riqueza de biodiversidad y muestras culturales. Esto es en Cerro Azul, las culturas rupestres, los dibujos de la micteria. Está lleno de, de paisajes hermosos y, y diversos. Esto es en Laguna Negra. Otro paisaje muy diferente, la Puerta de Orión. Esa fue la última foto del paseo de la flor del Guaviare, una planta bellísima se encuentra cada vez menos, principalmente debido a la actividad de ganadería extensiva. El buitre ciénaga, la lima cornuta, un par de lifer, los colibrís, que no había visto nunca antes. La bellísima stimnia antestándara, la nigrosinta, muy linda. Este fue un momento muy especial, que vimos un par de una parejita de gansos del Orinoco con su, con su bancito. Fue muy, muy especial verlo. Esto recuerda al águila bicéfala del Imperio Astrónomo. Aquí sería el tucán bicéfalo del, del Guaviare. El nazi Carlos y Rostis con su largo pico. Y pudimos comprobar cómo toda esa inmensa diversidad está siendo golpeada. Miren... La belleza de selva y el incendio al fondo. Las causas y agentes de la deforestación son principalmente la praderización, o sea, incremento de áreas sembradas de pasto para acaparamiento de tierras y malas prácticas de ganadería extensiva. En el Guadaviare se condensa toda la diversidad de plantas, animales, cultura, costumbres, pero también los problemas importantes que no hemos podido resolver. No hemos sido capaces de trazar una estrategia profunda, metódica, que frene y acabe con estos desastres. Una estrategia seria, no como alguna de las que vemos por ahí. 
El guavillar es una selva que desaparece, las aves nos unen, más no lo suficiente. Esto es más bonito, vimos un grupo de seis monos aulladores, dos de ellos bebés. Nosotros nos centramos entonces en pequeñas o grandes cosas que cada uno de nosotros puede hacer para que los churucos como los de la foto no se queden sin casa o para que en el futuro las personas puedan disfrutar el ver la flor del guaviare. Es enriquecedor cambiar el tipo de destino turístico usual. Visiten el guaviare y contraten un guía local, un guía o agencia que se note que haga turismo responsable y también seduzcan, convenzan a otros de visitar regiones como el guaviare o cercanas a conocer su gente y su historia. Bien, las aves nos unen en las pajareadas, en las charlas, en los censos, pero la verdad es que, y lo decimos muchos, casi siempre somos los mismos, ¿sí? los mismos de siempre. El loco de turno pajareando miércoles a las 3 de la tarde, donde Doña Adora en el Cremal, casi siempre es el mismo, ahora quizá no tanto, es que somos muy pocos, necesitamos a más gente metida en este cuento de las aves y la conservación, y en este sentido un aporte de la Sociedad Valle Cana de Ornitología es el boletín Dagnis. Eh, pueden encontrar el enlace en nuestra fanpage, en Instagram, o también simplemente lo googlean boletín Dagnis y pueden acceder a él. Les recomiendo verlo mejor en el computador y a pantalla completa. Es interactivo, es animado, es gratis, ¿sí? es nuevo. Bien, entonces... Vamos a enseñarlo aquí rápidamente, le damos un vistazo. Tiene su tabla de contenido y donde podemos acceder a cada sección, a la editorial, a noticias, una sección muy importante, la de pajaritos. Estamos convencidos de que hay que acceder con, con imágenes, cantos, videos a los, a los más pequeños. Ellos eh, cambiarán y por ahí derecho cambiarán a sus, a sus padres. El resumen de tardes ornitológicas de las, de las charlas de los estudiantes de las universidades del Valle. Eh, y hay una sección de noticiencia donde en este número hay un artículo muy bonito eh, de las plantas visitadas por la Dagnis Venusta, que es el, el símbolo de la, de la sociedad. Y esas fotos las sacamos de Ebert. Hay otra sección de cultura, arte colombiano y libros. Miren que hay por aquí, en todo lado hay, hay cantos y enlaces por todo lado. Este artículo muy interesante sobre la primera ruta de turismo para personas con discapacidad visual en Sudamérica. Y pues, como les indiqué antes, por todo lado encontrarán enlaces, en este caso a los emprendimientos de turismo en el kilómetro 18, a noticias, a... Aquí en la sección de pajareritos toca el colibrí para ver el video y le damos al colibrí y nos lleva al video en YouTube donde podemos ver en este caso a, a Leticia en la conchita con un colibrí. Entonces, miren que pues, estoy seguro que vale la pena que vean el boletín con calma y que lo compartan con sus, con sus familiares, con sus cercanos, con amigos, eh, seguro que, que vale la pena. Está entonces en esta sesión de pajareritos, el resumen de las charlas de tardes ornitológicas, está el artículo de la Dagnis Benusta con todas las plantas y fotos de las plantas que se pueden ampliar, la sección de, de arte, enlaces a las guías, una sección muy caleña con el besa es que hay enlace a otras cositas, a una radio, al tororoí bailador, la nueva especie para la ciencia, aquí en los farallones de Cali. Una manera de evitar que los gatos por allá afuera están haciendo de las suyas, los invito a que la vean. Y bueno, en fin, eh, bueno, eso es todo. Quiero despedirme con... con con el boletín Dagnis y que, bueno, de nuevo, insistirles para que, para que lo visiten y lo compartan. Eh, muchas gracias de nuevo a la Berfer, mil gracias por su atención y bueno, pues, claro, que nos veamos pronto cuando las aves nos vuelvan a unir. Hasta luego, hasta pronto, chao.